Buen día queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Bienvenidos a su clase de formación cívica y ética. Y en esta ocasión les traemos el tema Atendemos los conflictos con alternativas. Y bien, vamos a empezar. Cuando se nos presenta una situación difícil de resolver, es necesario escuchar las ideas de otros, pues aferrarse a una sola idea conduce a la cerrazón o la cerrazón acrecienta y la cerrazón acrecienta los conflictos. La creatividad es muy importante en los momentos difíciles, cuando aparece que no hay más opciones. Tener una actitud abierta para investigar alternativas de solución ayuda a evitar confrontaciones. Bueno, es todo esto viene en tu página de formación cívica y ética, página 83. Y pues bueno, vamos a ver esta situación de o solución de problemas. Y bueno, aquí tenemos una actividad, dice, lean la siguiente situación. Al llegar a un estrecho puente, Doroteo ve que al otro extremo, fíjense bien, Doroteo ve que al otro extremo su vecina Rubostina, Rubostiana, perdón, Rubostiana, viene distraída con dos grandes canastas de sus compras en el mercado. Ella no se fija, fíjense bien, ella viene distraída, pero el que sí se da cuenta es Doroteo. Como él tiene prisa, o sea, Doroteo tiene prisa, avanza esperando que su vecina se detenga y lo deje pasar. Es decir, supone que ella se va a detener y lo va a dejar pasar. Robustiana, que ya no aguanta más las canastas, no ve que Doroteo ya está avanzando en el puente, pero es tan estrecho que no caben los dos. Casi a la mitad se encuentran y ninguno de los dos quiere regresar para que el otro pase. A uno se le implicaría más tiempo que dice no tener y a la otra un esfuerzo que dice no poder soportar. Inventen los diálogos de la historia y elijan a dos compañeros para que la representen. Obviamente pues no vamos a poder representar esta historia, pero sí pueden hacer los diálogos. Así que te encargo que en tu cuaderno hagas estos diálogos ¿sí? para que puedas hacerlo de una manera tipo historieta, tipo cuento, etc. Comenten las siguientes preguntas. ¿Cuál es la causa del conflicto? ¿Cuáles son las actitudes y emociones de los personajes en conflicto? ¿Y qué alternativas de solución puede haber? Entonces, todo esto tú lo vas a resolver. Yo sé que eh, es algo eh, poco sencillo, pero vamos a resolverlo. Entonces, eh, y bueno, una vez analizado o viendo esto, vamos a analizar este esquema, fíjense. Eh, primeramente hay posturas opuestas que discuten así como Doroteo y Robustiana ¿Sí? hay posturas opuestas si uno o los dos ceden si uno o, do, o los dos ceden el, ter, el conflicto termina pero si ninguno cede como aquí lo vemos deben dialogar pero si dialogan sin llegar a acuerdos hay posibles agresiones ya sean verbales o físicas. Pero si dialogan sin llegar a acuerdos, entonces quiere decir que están atrapados y debe haber una mediación y una negociación. La negociación es, eh, muchas veces pensamos que nosotros al negociar tenemos que ganar algo. Entonces el negociar quiere decir o significa perder parte de tus intereses y que la otra parte también pueda sacrificar algunos intereses. ¿Para qué? Para que haya un bien común. Este tipo de negociaciones, bueno, mejor dicho, eso es una negociación. No vamos, una negociación no quiere decir que uno gane y el otro pierda. No, los dos tienen que ganar algo y los dos tienen que perder o ceder algo. Eso es una negociación. Y cuando hay una negociación termina el conflicto y bueno ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo sobre tipo de negociación dice los conflictos nunca son iguales cada uno tiene diferentes soluciones por eso no existen respuestas únicas que sirvan para todos los problemas es necesario experimentar rutas novedosas distintas de las que ya conocemos y que no han funcionado ensayar ensayar alternativas exige imaginación interés auténtico por resolver cada conflicto y la práctica de valores en busca de soluciones pacíficas 
si nosotros en la negociación no tenemos un interés por resolver el conflicto de manera pacífica, entonces difícilmente va a haber una negociación exitosa. Nosotros tenemos que estar dispuestos a resolver el conflicto a pesar de que no se da en algo. Entonces hay que pensar muy bien en eso. Y bueno, vamos a ver qué es el diálogo y qué es la mediación para vivir pacíficamente. Vamos a ver estos dos tipos de historieta. Esta, estas historietas están en la página 86 y en la página 87 de tu libro de formación cívica y ética. La historieta 1 dice, dice así. Niños y niñas jugaban una tarde en el parque hasta que Rebeca voló la pelota. Entonces, y aquí tenemos eh, algunas, algunas, este... Eh, tenemos a cuatro niños diciendo Buenas tardes doña Berta ¿Nos regresa la pelota por favor? O sea, se fue la pelota con doña Berta Me imagino que la casa de doña Berta Dice no, hasta parece burla A cada rato la vuelan Ya está enojada ahí verdad la, la doña Berta Entonces doña Berta Si los niños se comprometen a tener cuidado Se los devuelve verdad Como que ahí pasó Alguien que, que estaba haciendo el aseo De la calle y inter, intervino por ellos, ¿no? Intervino por los niños. Sí, tendremos más cuidado, lo prometemos. Todos los niños se comprometen a tener más cuidados. Órale, niños, a seguir jugando y no olviden cumplir su compromiso. Es decir, quiere decir que Doña Berta se dio el balón, pero con la condición de que los niños deben de tener más cuidado. Vamos a ver la historieta 2. Alfonso, ¿cómo es posible? Estás todo el día en el teléfono, hiciste tu tarea y los quehaceres que te encargamos, uh, no, eso no pasa aquí, ¿verdad? Con ustedes. Y bueno, dice, no, no voy a hacerlo porque siempre me gritas. Me imagino que es la mamá, ¿verdad? O el papá el que le está diciendo. A ver, Poncho, entrega tu teléfono a tu mamá mientras haces tus deberes. Sí, papá, perdóname, mamá. Es que estoy tranquilo en el teléfono y me pone nervioso que me grites. Entonces, eh, por ahí vemos entonces que fue la mamá la, el que le gritó, ¿no? De cierta manera. Y bueno, él también le gritó. Y bueno, terminó el papá. Y bueno, fue como a lo mejor pudo ceder, ¿no? Porque, este, pues, vaya. Es un mediador, serviría el papá aquí como un mediador. Ok, bueno, vamos a ver qué es lo que nos trae. Dice el diálogo y la mediación para convivir pacíficamente. En ocasiones, cuando dos partes o más tienen un conflicto, se requiere de un tercero que propicie un diálogo que rompa las tensiones y ayude a encontrar alternativas de solución, tal como lo hizo el que estaba haciendo la limpieza en la calle, pública en la calle y así como lo hizo el papá, ¿verdad? Con, entre una discusión entre la mamá y el niño. Y se comenten las preguntas, ¿qué mensaje envía estas historietas? ¿Por qué entró en escena un tercer personaje y qué papel jugó? ¿Qué habría sucedido si no hubiera intervenido una tercera persona? ¿Qué pasaría si quitamos ese personaje de la que limpia las calles y el papá? ¿Qué pasaría si no hubiera el papá o que si estuviera trabajando, etcétera, verdad? ¿Qué apoyo ofrecen los mediadores en la búsqueda de la convivencia pacífica? ¿A alguien le ha tocado mediar entre partes en algún conflicto? O sea, ¿ustedes han tocado mediar algún conflicto? ¿Cuál fue su experiencia? Compartan sus respuestas y experiencias con el grupo. Bueno, obviamente no lo van a poder compartir con el grupo. Pueden compartirlo también con su maestro, ¿verdad? De clases. O también pueden compartirlo aquí en los comentarios. Puedes ver, puedes este, comentar si quieres, si de alguna vez te ha tocado mediar. Y bueno, dice, después de 30 años de conflicto armado entre el gobierno de Indonesia y el Frente de Liberación Nacional de AC, Sumatra, murieron en aquel país casi 15.000 personas. En agosto de, 2000, de 2005, el expresidente finlandés, Marty Atisari, propuso una solución entre la independencia, buscaba, buscaba por el Frente y la Integración Nacional. Eh, lo que atendió los intereses de ambas partes. Gracias a esa mediación se lograron los acuerdos de paz y en 2008 Atizari obtuvo el premio Nobel de la, plaza, de la Paz. Bueno, eh, en esta ocasión pues hubo un conflicto armado entre dos naciones y bueno, 
intervino un tercero ¿sí? intervino un tercero para poder mediar eso es lo que hacen lo que son las organizaciones mundiales como la ONU la organización mundial eh, de la, perdón las organizaciones la ONU la organización de las Naciones Unidas sí se me fue el nombre y bueno también dentro de la organización de las Naciones Unidas hay una organización mundial por la paz entonces, este se encarga más que nada que no haya conflictos bélicos, o sea, de guerra, y que todo se resuelva mediante soluciones pacíficas. Y para ello, la ONU, junto con la Organización Mundial por la Paz, sirve como mediador entre dos naciones que puedan tener algún problema. Y bueno, hasta aquí es todo por hoy. Espero que te haya gustado la clase de formación cívica y ética. Te espero aquí la próxima semana. Hasta pronto. Suscríbete a nuestras redes sociales. En YouTube activa la campanita y en Facebook síguenos y dale like a nuestra página oficial mbeducation.mx para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido y videos educativos.